adalah penting putri pertumbuhannya kalau udah kita pelintir gini mesti ada yang lama nggak sama lah besarnya nah ini karena media batang dan ukuran segini medianya udah terlalu penuh pertumbuhan nggak maksimal kita ganti ke media yang lebih besar supaya lebih cepat pertumbuhannya ini dari awal saya ngawati dari tinggi 25 cm semai biji ukuran 25 cm sampai sekarang hampir satu tahun lah mas belum pernah ganti media dari awal tanam ini pasir kali kasih sekam sama kotoran kambing atasnya saya kasih petroganik mas pupuk organik dari kita dapat beli di toko pertanian lah yang penting penyiraman jangan sampai telat kalau untuk anting putri ini bawahnya saya kasih mulsa selain buat menghindari rumput juga dapat menampung air mas jadi kalau kita nyirami kita kasih air yang banyak airnya tetap apa ya menggenang selain itu mulsa juga ada keunggulan khusus kalau yang hitam kan fungsinya menyerap panas yang silver memantulkan panas jadi batang itu apa ya lebih kena sinar matahari juga pantulan sinar matahari kena jadi enggak jamur lumut ya lebih sehat ke tanaman lah untuk teknik pelintiran ya aslinya bukan hanya pelintiran ya mau baik pecah batang buat formal pasti ada proses seleksi lah untuk pemilihan bahan dengan karakter bahan yang bagus atau jelek ya bukan jelek ya tapi apa ya kualitasnya kita bisa bedakan lah sebagai penjual nah itu sangat besar pengaruhnya karena misalnya kita program 100 pohon kita bikin pelintiran kita bisa seleksi mungkin belum tentu pohon yang kita buat pelintir semua itu bagus kemungkinan paling setelah kita seleksi dapat 50% pun udah sangat bagus itu lah sedangkan yang 50% yang menurut kita pelintirannya kurang bagus kita besarkan atau bisa kita jual dengan harga yang terjangkau sedangkan dengan kualitas yang pelintiran yang bagus dan enak dilihat kita bisa menaikkan harganya misalnya yang standar kita bisa jual 250 sampai 500 ribu sedangkan yang bagus kita bisa jual antara 750 sampai 1 juta setengah itu hanya semisalnya semua akan tergantung karakternya juga kan mas kalau pelintiran semakin bagus harga pun otomatis semakin naik kita bisa lihat walaupun usia satu tahun media padat kayak gini tapi akarnya nggak full tapi batang dari saya melintir segini bisa segini akar enggak full hanya medianya yang padat ini itu pun sekam medianya. masih dibilang aman kebetulan ini dulu akarnya enggak saya program soalnya kan untuk kayak pelintiran paling cuman saya potong akar tunggangnya supaya banyak ser akar serabut yang keluar kalau untuk anting putri semisal kita sudah dapat gerak batangnya kita baru program akar pun menurut saya nggak masalah ya soalnya akar anting putri bisa dibilang gampang lah keluarnya mas untuk program selanjutnya ya paling dari gerak batang udah jadi baru kita program akar sekalian kita program cabang untuk ngejar pohon semol kan yang penting kita bisa bikin root ballnya mas ini dengan besar ibu jari ibu jari kaki kita paling besok potnya cuman gak nyampe seukuran mangkok tuh mas 
jadi yang penting kita kejar root ball nya root ball adalah kumpulan akar serabut akar jika perpecahan akarnya udah bagus rabutnya banyak dia akan kalau dipot terus dia tercipta root ball atau gumpalan akar nah kalau bonsai jadi berbentuk gumpalan akar dia untuk ganti media pun lebih aman jadi udah nggak ada akar besarnya mas lebih aman resiko stresnya pun bisa dibilang hampir sedikit sekali nah kalau ini kan masih ada akar besarnya akar besar kita potong sekalian saja kita pilih akar-akar yang ada di atas pertumbuhannya enggak sesuai sekalian seperti si Anci tadi seleksi tunas liar yang buat mompa batang nah ini kan secara walaupun masih kelihatan sedikit ya mas tapi ukuran yang di bawah sini sama yang di atas bisa dibilang beda enggak sama ukurannya itu fungsinya tadi ada pengelosan tunas-tunas liar ada plus minusnya untuk beberapa jenis pohon semisalnya untuk pohon yang berbatang keras kita bisa bikin keringan misalnya ini kita kawatin kita pelintir ya mas kita nggak pakai besok kita keringin nah, tapi kalau untuk anting putri si anci sancang kemungkinan kan nggak bel, saya belum bisa bikin keringan dari pohonnya nggak bisa lah dibikin keringan kayunya jadi kita potong di sini seperti yang saya sampaikan tadi pr nya adalah penutupan luka jadi kalau bisa kita bikin tunas liar untuk mempa kayak gini di lekukan yang besok bisa ketutup misalnya tampak depannya di sini kita bikin dari sini nah otomatis kan ini sebagai tunas liar buat pompa nggak kelihatan Thomas besok bekas potongannya jadi geraknya lebih indah tapi kalau dari sini ini pasti sangat mengganggu besok misalnya bekas lukanya hampir segini sebatang ini kan penutupannya juga lama plus minusnya di situ. Nah ini yang saya bilang reposisi tadi dari tanam awalnya pertama kayak gini, tetap nanti kan bisa seperti ini bisa kita tarik lagi kan masih namanya proses kita bisa bikin ini sebagai top mahkota besok atau kita pembesaran ini ini kita stop ini yang sebagai top mahkota ini sebagai mahkota pengikut ya kita lihat besok pembes eh, lebih enak yang mana untuk jadi mahkota sulit buat pelintiran dengan gerak yang enak jadi fungsinya salah satunya adalah kita seleksi dengan gerak pelintiran atau ekspresionis seperti ini mungkin kita bisa lah asal melintir-melintir ntar kalau yang sulit kan kita bikin pelintiran enak kita pakai beberapa tahap mungkin untuk pelintiran pertama spiral ada beberapa cara aslinya mas contohnya dengan kita bikin spiral dua kali kita besarkan nanti kita potong terus kita bikin gerak terusan contohnya kayak punya saya ini saya langsung dari sini sampai ke atas ini langsung saya putar balik lah dari pelintiran ke kanan pelintiran ke kiri tapi lebih beresiko karena kan penahanan kawat jadi rong apa ya renggang nggak padat nggak serapet yang bawah nah, 
resikonya di situ maka lebih hati-hati. Yang sulit adalah bikin pelintiran dengan gerak yang enak. Paling kalau yang belum terbiasa kita bereksperimen 100 pohon kita pelintir kemungkinan 100 pohon itu pun pelintirannya akan sama semua. Paling ya satu dua lah yang pelintirannya beda. Tapi itu bisa menjadi ciri khas kita. Oh. Ini adalah pohon pelintiran si A. Oh, ini pohon pelintiran si B dengan gaya pelintirannya yang sendiri-sendiri. Ini adalah buat mumpa pembesaran batang. Kita kasih bambu biar tetap ke atas. Jangan lupa konsentrasi tumbuhnya tetap kita jaga. Ini saya hilangin cuma saya tinggi yang atas selain buat apa ya nggak bikin rungsek rungsek tuh apa ya bahasa ini terlihat rapi lah intinya mas nah ini tunah untuk tembakannya malah lebih besar dari gerak dasar utamanya harusnya ini kita potong buat fokus ke sini harusnya mengarah ke sini ini kalau untuk jadinya ini adalah mahkota pendukung besok kita lihat perkembangan yang ini setelah kita potong kalau ini perkembangannya nggak bisa maksimal ya harus terpaksa kita potong di sini kita teruskan disparai sini kita bisa manfaatkan genteng-genteng bekas ini kan akarnya di luar mas kalau kita tutup gini kan lebih aman saat penyiraman kan biasanya pasti media berantakan tuh mas Kemudian penyiraman media tidak hancur di bawah Tidak lari kemana-mana Akar aman Aman lagi kita arah siramannya ke batang Dan nggak mungkin kita bisa selalu Lebih baik gentengnya 